আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরাও সবাই ভালো আছি দেখে তো আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আজ আপনাদের সাথে আমি কি শেয়ার করতে যাচ্ছি আজ বুধবার মে মাসের প্রথম দিন আজ এক তারিখ এই তো আর একটা নতুন মাস শুরু হলো সময় যে কিভাবে এত তাড়াতাড়ি চলে যায় বোঝাই যায় না রাস্তার দুপাশের গ্রিন গাছপালা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর লাগছে কয়েক সপ্তাহ আগেও এই গাছগুলোতে কোনো পাতা ছিল না শুধু ডাল ছিল আর এখন দেখতে পাচ্ছেন নতুন কচি পাতা গোজাতে শুরু করেছে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল আর মাঝে মাঝে কিছু গাছ দেখতে পাচ্ছেন মেরুন কালারের মতোই দেখা যাচ্ছে গ্রিন আর মেরুন দেখতে খুবই ভালো লাগছিল এক এক সিজনে প্রকৃতির এক এক রকম রূপ দেখতে চমৎকার লাগে ভেবেছিলাম বৃহস্পতিবার সেকেন্ড মে শপিং করব কিন্তু আজ ফার্স্ট মে বুধবারই শপিংটা করে ফেললাম কেননা বাংলাদেশের মতোই এখানে ওই স্কুলগুলোতেই বোট হয় আর স্কুল বন্ধ থাকে আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলে শপিং করা যায় না তাই আজকেই ভাবলাম করে ফেলি আর এদেশে যেখানে বোট হয় সেন্টারগুলোতে কোনো পাহারা নেই কোনো পুলিশ নেই কোনো মানুষের কোনো বের নেই শুধুমাত্র দুই একটা দুইটা ফ্যামিলি করে একজন দুজন আসছে আর যাচ্ছে কোনো রকমের সারা শব্দ কোলাহল কোনো কিছুই থাকে না এরকমই প্রতি বছর বোট হয় শপিং শেষ করে এসে এখানে কিছু খাবার অর্ডার দিয়ে আমরা বসে ওয়েট করছি আর এখান থেকে পিজ্জা কিছু চিকেন আর চিপস কিনে আমরা বাসায় নিয়ে যাব এই তো খাবারগুলো নিয়ে আমরা এখন বাসায় চলে এসেছি খাবারগুলি এখন আমি বেড়ে দিয়ে দেবো সবাইকে খাবার জন্য অনেকক্ষণ শপিং গেছিলাম তাই পেটেও খিদা লেগেছে এখন আমরা খাবারগুলো খাব তারপর আমি নামাজ পড়ব তারপর আমার শপিংগুলো গুছিয়ে রাখব কেননা শপিং ব্যাগ থেকে সব কিছু বের করে গুছিয়ে জায়গা মতো রাখতে বেশ সময় লাগে বিশেষ করে ফ্রোজেন খাবারগুলো তাড়াতাড়ি ফ্রিজে রেখে দিতে হয় আর বাচ্চাদের কাছে বাইরের খাবারগুলো খুবই প্রিয় ওরা খুব বেশি ভালো পায় শপিংয়ে গিয়ে কোনো কিছু রেকর্ড করিনি কেননা সবগুলোতে খুব বেশি ভিড় আর বৃহস্পতিবারে বোট এজন্য বাচ্চাদের নিয়ে কেউ যেতে চায় না শপিংয়ে এজন্যই মনে হয় আজ একটু বেশি মানুষ ছিল সবগুলোতে আর কোনো শপে যাওয়ার টাইম ছিল না শুধু মাছ বাজার আর বাংলা স্টেশন থেকেই সব কিছু এনেছি যেগুলো করে আছে সেগুলো আনিনি আর যা যা দরকার সেগুলোই শুধু এনেছি আর আরও কিছু শপিং ইচ্ছে করেই আনিনি কেননা ওগুলো আমাদের লোকাল শপ থেকে আনবো এই জন্য আনিনি আসলে যেই শপে যে এটা ভালো মনে হয় সেখান থেকে সেটাই কিনি এখানে কিছু ছুলা বুট কালো চানা বা চিক পিস যেটাই বলেন নিয়ে এসেছি আর আমি বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ সময় না সব সময় এই টিনেরগুলোই আনি এগুলো রান্না করা খুবই সহজ কেটে দুইয়ে শুধু বেজে নিলেই হয় আর আমি একসাথে দুটো টিন কেটে নিয়ে দুই কালার দুইটা টিন কেটে নিয়ে রান্না করি এতে কালারটা আমার কাছে দেখতে ভালো লাগে আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে বারোটা বারোটা চব্বিশটা আছে আগের বছরের কিছু আমার কাছে আছে এখনও আমি প্রথমে আগেরগুলো শেষ করব তারপরে এই বছরেরগুলো রান্না করব। যে কোনো ধরনের খাবারই আসলে যেগুলোতে ডেট লেখা থাকে তো ডেট দেখেই রান্না করতে হয় যেগুলো আগে শেষ হয়ে যায় সেগুলো আগে খেয়ে নিতে হয় আর এদেশে অনেকেই এরকম টিনের পট বা ক্যান কিনে নিয়ে আসেন বুধবার সকাল শপিংয়ে যাওয়ার আগেই আমি আমার ডিপ ফ্রিজটা ক্লিন করে রেখে গিয়েছি কেননা বাচ্চারা আইসক্রিম খুঁজাখুঁজি করে একটু মনে হয় খুলে রেখে দেয় আর চারপাশে অনেক আইস হয়ে যায় আর সব সময় নতুন করে শপিং করার আগেই আমি ডিপ ফ্রিজটা ক্লিন করে রাখি কেননা একেবারে তো সব কিছু শেষ হয়ে যায় না কিছুটা থাকে আর ওগুলো বের করে ফ্রিজ ক্লিন করতে হয় তাই যখন অল্প কিছু থাকে তখনই শপিং আনি আর এর আগেই ক্লিন করে নেই এই তো এখন আমার সবগুলো শপিং আমি ব্যাগ থেকে বের করে একটা একটা করে গুছিয়ে রেখে দিব এই তো এই ব্যাগে এক ব্যাগ চিকেন নিয়ে এসেছি যেটাকে এই দেশে রোস্টার চিকেন বলে আর এক বক্সের মধ্যে দশটা থাকে আর বেশিরভাগ সময়ে এই রোস্টার চিকেনটাই আমি রান্না করি ব্যাগ থেকে বের করে নিচ্ছি তারপর এগুলোকে আমি ডিপ ফ্রিজে একটা একটা করে রেখে দিব আগের কিছু মাছ মাংস শাক সবজি এসব আমি বাইরে বের করে রেখেছি কেননা ওগুলো আমি প্রথমে খেয়ে শেষ করব তাই উপরের দিকে রাখবো আর নতুনগুলো নিচের দিকে রেখে দিচ্ছি ইংল্যান্ডে যারা আছেন সবাই বেরির মাংস খান আর রোজার শপিং বলতে কেউ একটা বেরি বা কেউ অর্ধেকটা বেরিও নিয়ে আসেন আমাদের অর্ধেক বেরির সাথে এই কিমাগুলো দিয়েছে সবসময় এরকম কিছুটা কিমা ওরা দিয়ে দেয় 
আর কলিজাও দেয় মাঝে মধ্যে কোনো সব থেকে দেয় আবার কোনো সব থেকে দেয় না আজ বাংলা স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছি ওরা কলিজা দেয়নি আর মেয়েটা নিলে আমি যেভাবে গুছিয়ে রাখি সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি আসলে আমি এভাবে করি কেননা কিছু মাংস আর কিছু হার মিলিয়ে রেখে দিতে হয় ওরা একসাথে দিয়ে দেয় ঘরে এনে সবাইকেই এরকম যার যার ফ্যামিলির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাগে ভরে রেখে দিতে হয় আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার প্যাকেট পরোটা রোজা মাসে আসলে খুব বেশি পরোটা খাওয়া হয় না এরপরও নিয়ে এসেছি আর মাঝে মধ্যে আমি পরোটা দিয়ে কিছু নাস্তা তৈরি করি আপনাদের সাথে একদিন শেয়ার করব আমি পরোটা দিয়ে কি তৈরি করি আর পরোটা খেতে আমাদের সবারই অনেক ভালো লাগে মাঝে মধ্যে সকালবেলা খাই এমনিতেও খাই খুব ভালো লাগে আর পরোটা খেতে ইচ্ছে করলে সব সময় তো বানিয়ে খাওয়া সম্ভব নয় ফ্রিজে থাকলে খুবই ভালো হয় যখন তখন খাওয়া যায় আর এই চিকেন প্লেটসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এমনিতে তিন প্যাকেট দশ পাউন্ড থাকে কিন্তু রমাদান উপলক্ষে ওরা একটু ছাড় দিয়েছে মনে হয় সাড়ে আট পাউন্ড দিয়ে কিনেছি আমি ঠিক মনে করতে পারছি না বাট একটু কম ছিল নর্মাল প্রাইস থেকে আর তেলাপিয়া পিলার দেখতে পাচ্ছেন আর চিংড়ি মাছ আর চিংড়িগুলো তো আমার হাজব্যান্ডের খুবই প্রিয় আর আগের কিছু এখনও রয়ে গেছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক বক্স লেগ নিয়ে এসেছি চিকেন লেগ আর এখানে যেহেতু দশ কেজি আমি একসাথে রাখবো না আমি তিনটি বেগে পরে এগুলো রেখে দিব ফ্রিজে আর বেশিরভাগ সময়ই আমি এরকম লেগ দিয়ে তান্দুরি তৈরি করি লেগের সাইজ বড় হলে দেখা যায় পঁচিশ পিস বা ত্রিশ পিসও কোনো বক্সে থাকে আবার ছোট ছোট সাইজের লেগ হলে দেখা যায় ফোরটি বা ফোরটি ফাইভও কোনো সময় থাকে শপিং গুছাচ্ছি আর মনে একটু কষ্টও হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো অনেক কিছুই কিনেছি কিন্তু দেশে বা অনেক দেশে আছে অনেক মানুষ খেতে পারছে না বা তাদের কোনো সামর্থ্য নেই কোনো কিছু করার বা রোজার জন্য এরকম শপিং করার তাই আসলে আমাদের সবারই উচিত যতটুকু পারা যায় গরিবদেরকে দান করা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেন আমরা একটু বেশি করে চেষ্টা করি যারা আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে বা পাড়া প্রতিবেশী আছে তাদেরকে একটু সাহায্য করতে পারি আমাদের যেরকম সেহেরি আর ইফতারের সময় ভালো ভালো মজার খাবার খেতে ইচ্ছে করে ওদেরও ইচ্ছে করে চিকেন ব্রেস্টগুলো আমি বেগে ভরে নিয়েছি এখন চিকেনের নেবলসগুলো আমি দুই বেগে করে ভরে রেখে দিব রোজার মাসে ধান খয়রাত করলে নেখিও বেশি তাই আমরা যেন একটু বেশি সচেতন হই আর একটু বেশি ওদেরকে দেই জাকাত আর ফিতরার পয়সা ব্যতীত আমরা যদি এক্সট্রা কিছু দেই এটার বিনিময় আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিবেন বিশেষ করে নিজের গরিব আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশী তাদের প্রতি যেন একটু লক্ষ্য রাখি আর আমাদের মাথায় সব সময় এটা রাখতে হবে আল্লাহ পাক কিন্তু আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ওই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কাউকে বেশি দিয়েছেন আর কাউকে কম দিয়েও পরীক্ষা করছেন আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা ফ্রোজেন নারকেলের প্যাকেট নিয়ে এসেছি সে মাই পপ বা যে কোনো কিছু তৈরি করতেই এগুলো দিলে অনেক ভালো লাগে খেতে বিশেষ করে চিরা বাজার সাথে এই ফ্রেশ নারকেলগুলো খেতে আমার খুবই ভালো লাগে আর দেখতে পাচ্ছেন তিনটা আলু পরোটার প্যাকেট এগুলো কিন্তু খুবই মজার ভালো লাগে খেতে আমাদের পরিচিত অপরিচিত অনেক অসহায় মানুষই অনেক ধরনের অসুবিধা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে কিন্তু অনেকের অনেক দুঃখ কষ্ট দূর করতে পারব এই রোজার মাসে যদি আমরা একটা ফ্যামিলি হোক আর একজন মানুষকে এক বেলার জন্য হলেও যদি একটু পেট করে খুশি মুখ করে খাওয়াই তাহলে এর বিনিময়টুকু আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিবেন আমার এই ভিডিওটি যারা দেখছেন বা আমার কথাগুলো শুনছেন ইফতারের সময় একটু চিন্তা করবেন আমাদের কীরকম পেটে কিদা লাগে আমরা কী রকম তখন ফিল করি কিন্তু অনেকের কাছে ভালো খাবার তো দূরের কথা দুবেলা দুমোটু বাদ খাবার জন্য আর রোজার মাসে ইফতার আর সেহরির খাবার জোগাড় করা অনেক কষ্টকর হয় টাকা পয়সা দিয়ে যদি আমরা না পারি আমাদের গরের খাবার থেকে এক প্লেট খাবারও যদি আমরা গরিবদেরকে দেই তাহলেও কিন্তু এর বিনিময় আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিবেন এতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু অনেক অনেক লাভ আল্লাহ পাক তো খুশি হবেন অনেক গুণ বাড়িয়ে দিবেন আর মানুষের অন্তর থেকে একটা দোয়া পাওয়া যাবে বিদেশি হোক আর দেশি হোক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি আমরা একটু চেষ্টা করি আর একটু চেষ্টা তাহলে কিন্তু আর একটু বেশি আমরা দান করতে পারব আজ কোনো মাছ আনিনি আমি গড়ে কিছু আছে আর আমাদের লোকাল সব থেকে কিছু আনব মিট চিকেন বা ফ্রোজেন সব কিছু আমি গুছিয়ে নিয়েছি এখন আমি এই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল স্প্রে দিয়ে সব কিছু ভালো করে ক্লিন করে নিব ফ্লোর সিঙ্ক ওয়াকটপ সব কিছুই আমি লিকুইড আর স্প্রে দিয়ে ক্লিন করে নিব আমরা একটু দূরে গিয়ে শপিং করে এনেছি কিন্তু আসল যে জিনিসটি সেটাই কিন্তু আনিনি আর সেটা হচ্ছে খেজুর এটা আমরা আমাদের লোকাল সব থেকে আনবো তাই আর আনিনি 
আর এখানে আরও কিছু ড্রাই খাবার দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আজ নিয়ে এসেছি আর এগুলো সব কিছুই কিন্তু বাংলা স্টেশন থেকে এনেছি পারমিয়াম যারা থাকেন তারা তো চিনে নি বাংলা স্টেশন অনেক পরে একটা গ্রোসারি শপ এখানে বাংলাদেশি সব কিছুই পাওয়া যায় যদিও সবটা পাকিস্তানিদের শপিং করার সময় খেয়াল করিনি আর এখন গড়ে এনে দেখছি অনেক কিছুই বাংলাদেশের প্রাণের প্রোডাক্ট এখানে চার প্যাকেট প্রাণের সেমাই দেখতে পাচ্ছেন আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন কিছু কেক নিয়ে এসেছি এই ফেরি কেকটা আমার বাচ্চাদের আর ওদের বাবার খুবই পছন্দের প্রতিদিন তো আর শপিংয়ে যাওয়া হয় না একসাথে কয়েকটা প্যাকেট এনে রেখে দিলে আসলে কয়েকদিন খাওয়া যায় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটা ক্রিম ক্রসনের প্যাকেট এই ক্রসনগুলো খেতে ভালো লাগে বাচ্চারা ভালো পায় সব মানুষেরই আসলে কিছু না কিছু গরিব আত্মীয় স্বজন থাকে আবার কারো কারো এমন সিচুয়েশন থাকে যাদের সামর্থ্য নেই কারো কাছে ওরা চাইতেও পারে না নিজেই বুঝুন ওদেরকে হেল্প করলে ওরা কত খুশি হবে বা আল্লাহ বা কত খুশি হবেন আমরা সবাই এসব বুঝি কম বেশি আমরা সবাই কিন্তু দান খয়রাত করি কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা করি আগের বছর থেকে এই বছর আমরা আর একটু অল্প পরিমাণে হলেও একটু বেশি দিব দান কয়রাত করব তাহলে সেটাও পারব বা আমরা এটাও করতে পারব একা না পারি কয়েকজন মিলেও যদি একটা ফ্যামিলির একটা রোজগারের পথ বের করে দেই ছোট্ট একটা দোকান দিয়ে হোক বা একটা রিক্সা কিনে হোক যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে যদি একটা আয়ের পথ বের করে দেই তাহলেও কিন্তু হয় দুঃখী বা অসহায় একজন মানুষ যদি হাত উঠি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য দোয়া করে আল্লাহ ইনশাল্লাহ কবুল করবেন দুনিয়া থেকে কে কখন বিদায় নিয়ে চলে যাবে কেউ জানে না তাই দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমাদেরকে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে হবে আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করাও একটি উত্তম কাজ আমি সরি আজ অনেক কিছুই বলে ফেললাম সবাই আমরা বুঝি কিন্তু কেউ যদি কিছু বলে সেটাও কিন্তু আমাদের মাথায় থাকে তাই বললাম কেউ কিছু মনে করবেন না প্লিজ আর যদি কিছু ভুল করে ফেলি তাহলে প্লিজ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এখানে কিছু জেলি প্যান বা জেলি স্টিক দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু বাচ্চারা খুবই ভালো পায় আর এখানে কিছু ফ্রুট দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর নাম মনে হয় র্যাম্বু আর এগুলোর ভিতর লিচির মতো বা বাংলাদেশে কচি তাল পাওয়া যায় যখন গ্রিন কচি তালের ভিতরে যেরকম বেশি থাকে আমরা খাই ওগুলোর মতোই আর এখানে বারোটা আছে আর এই বারোটার প্যাকেটের দাম ফাইভ পাউন্ড বাংলাদেশের টাকায় পাঁচশো টাকার উপরে হবে এই ফ্রুট আমি আর কখনো খাইনি এই প্রথমবার এনেছি আর আমার হাজব্যান্ড কিন্তু একেবারেই ভালো পাননি এটা আর এখানে প্রাণের ম্যাঙ্গোবার দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার হাজব্যান্ড আর বাচ্চারাও কিন্তু খুব ভালো পায় খেতে আর এখানে দুটো কালিজিরা চালের প্যাকেটও নিয়ে এসেছি আর আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত রোজার আগেই দরকারি সব কিছু শপিং সেরে নেওয়া গড়ে কি আসে না আসে সব কিছু চেক করে যদি আমরা রোজার আগেই এনে রেখে দেই তাহলে খুব ভালো হয় গড়ের মানুষ হোক আর কাজের মানুষ হোক রোজার দিনে কাউকে কষ্ট না দেয়াই ভালো এটা একটা লেমন ড্রেসিং আর এটা প্রাণের কাশন দিয়ে নিয়ে এসেছি আর এখানে একটা ম্যাঙ্গো পাল্পের টিন দেখতে পাচ্ছেন আর একটা ইসুব গুলের বুসি আর একটা নাগা পিকল বা সসের বটল মনে হয় এটা আমার হাজব্যান্ড এনেছেন এই গ্রিন প্যাকেটের মধ্যে ইসুব গুলের বুসি আর এটা আমার ঘরে আর কেউ খায় না শুধু আমিই খাই আর কিভাবে আমি বিভিন্ন রকমের শরবত তৈরি করে এই বুসি দিয়ে খাই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা বাংলাদেশি সবাই চিনেন আখ বা ইক্কু এটাও আমার হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছেন দু প্যাকেট কালিজিরা চাল আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রাইস ফ্লাওয়ার গড়ে আসে অনেকগুলোই আসে তারপরে একটা নিয়ে এসেছি আর একটা ব্লু চকলেটের প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন এর চকলেটের ভেতরে কোকোনার থাকে এটা আমার খুবই ভালো লাগে আর দুটো রাধুনি পাসপুরের প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন এটাও আমি আনি রান্নার সময় এটাও আমি মাঝে মধ্যে ইউজ করি আর সামনে পেয়েই মনে হলো আমি বাটার নাইফ কিনব তাই নিয়ে এলাম আসলে একটা সেটের সাথে অনেকগুলো বাটার নাইফ আছে বাট ওগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই নিয়ে এলাম আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা জিলাপির প্যাকেট এটাতে সব কিছু মিক্স করাই আছে আর সাথে একটা বটলও দেয়া ভালো লাগলো তাই নিয়ে এলাম একদিন তৈরি করব দেখব কেমন লাগে আর তৈরি করলে আপনাদের সাথেও শেয়ার করব আর এখানে আরেকটা প্যাকেট এটা দেখে আমার ভালো লাগলো কিন্তু জিনিসটা কি আমি জানি না এই প্রথমবার আনলাম কিন্তু দেখে খুব খেতে ইচ্ছে করছিল আর লিখা আছে চাটনি প্লম চাটনি তাই নিয়ে এলাম এটাও একদিন তৈরি করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব। 
এরকম অনেক ধরনের প্যাকেটের খাবার পাওয়া যায় কিন্তু সব কিছু তো আর চিনি না তাই আনি না লিচি ড্রিঙ্ক কারি পাউডার আর এখানে একটা রূপচাঁদা সুটকির প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন এটা আর কখনো আনিনি এই প্রথমবার আনলাম আর রান্না করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথেও শেয়ার করব কিভাবে রান্না করলাম কম বেশি সবাইকে রোজার শপিং করতে হয় যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে আগে থেকেই করে নিতে হয় এতে অনেক সুবিধা হয় রোজার মাসে আর কোনো টেনশন থাকে না খাবার তো আমাদেরকে অবশ্যই খেতে হবে কিন্তু এই রোজার মাসে যেন একটু ইবাদত বন্দিকেও বেশি করে করতে পারি সেদিকেও আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি সুন্নত নফল এসব ইবাদতও যেন আমরা একটু বেশি করেই করতে পারি এই মাসে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিক আমল ইবাদত করার তৌফিক দান করুন এটাই দোয়া করি সবার জন্য আপনারাও সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজ অনেক কিছুই বললাম প্লিজ ভুল হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই সব সময় ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করি আর আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ